Hola, bienvenido a Base Advisor. Hoy tenemos un invitado de honor aquí en el canal. Es este American Vintage 2 de Fender y espero que te guste. Bueno, pues aquí tienes este instrumento. Primerísimas impresiones, ¿vale? Lo acabo de coger. Instrumento, pues que estará rondando los 4, 4,1 kilos. Un instrumento que se siente sólido pero cómodo sin apenas cabeceo, uh, en fin, pedazo de instrumento que respeta, digásemos, pues las características históricas del modelo, en este caso es un precisión del 60 con la forma en C del 60. Mástil, claro, me preguntaba, vale, pero ¿cómo es la forma C del 60? Pues es un mástil sorprendentemente uh, delgado, muy, muy delgado, eh, eso sí, el ancho son creo 43,2 milímetros, o sea, más o menos lo estándar en un precision. Bien, se siente algo pegajoso el mástil, supongo porque es nitrocelulosa, entonces con el tiempo se irá gastando y quedará más suave. Acabado en nitrocelulosa también el cuerpo. Cuando Fender dice acabado, quiere decir que la base es poliuretano igual que cualquier otro bajo, pero las últimas capas sí que son nitro, entonces pues me imagino que con el tiempo se podrá gastar un poquito, pero nada comparado con los instrumentos de los 60. A los afinadores creo que son invertidos, una característica que solo vas a encontrar en los Custom Shop, uh, que son todas las señalizaciones en arcilla, ¿vale? Estos que es estos puntos con ese toque como dorado, que la verdad que es muy, muy chulo. Y el diapasón, como no puede ser de otro modo, de palo rosa y el cuerpo de aliso. Así que bueno, vamos a ver qué tal suena. La acción está un pelín alta, pero, pero bueno, la verdad que suena clásico, clásico. Vamos a cerrar el tono. Vamos a ver lo progresivo que es el tono, la verdad que el tono cerrado suena increíble, suena espectacular. Totalmente progresivo el tono, la verdad que, en fin, instrumento simple, pero de momento lo que hace, lo hace muy bien. Un poquito de slap, que va a ser un poco incómodo porque tiene, pues, pues el, la pieza está aquí.
poquito de pulgar. Pues bien, ¿qué te ha parecido? Instrumento sensacional, lo que debería ser un precisión, tono perfecto, eh, vamos, el, quiero decir el pote de tono, es sensacional, ¿vale? El cerrado es brutalmente cerrado como debe ser de verdad, o sea, me, me gustaría probarlo con unas cuerdas de entorchado plano, sobre todo cuando he tocado con el pulgar, ¿no? Ese, ese, ese sonido tan grueso que se estropea un poquito por la fricción de la cuerda, pero suena precioso, suena increíble y, y es totalmente progresivo, del cerrado al abierto. En fin, yo creo que un precision perfecto. Fender son los reyes del marketing porque realmente este instrumento es caro, ¿vale? Creo que son 2.300, 2.400 euros, que es una pasta, pero es una ganga comparado con un custom shop. O sea que creo que juegan con eso, cuesta la mitad que un custom shop y sigue siendo un bajazo increíble. O sea que si buscas un precisión y no tienes, pues, estrecheces económicas... Yo creo que es que mejor que esto, a no ser que te vayas a alguna cosa ya estratosférica, algún custom shop, alguna cosa de luthier, yo creo que esto es lo mejor que puedes comprar por estos 2.000, por estos menos de 2.500 euros. No sé qué piensas tú. Uh, deja tus comentarios, uh, suscríbete, le puedes dar ya también un super me gusta o un super gracias, que es una mini donación al canal y nada. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo.